சித்தா ஹில்ஸின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேஷண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பொதுமக்களாக இருக்கட்டும் சித்தா மெடிசின்ஸ் வந்து கேப்சூல் ஃபார்மில் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது இது வந்து சித்தா மெடிசின் தான் அப்படின்ற நிறைய சந்தேகங்கள் கூட பேஷண்ட்ஸை கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கான ஒரு தெளிவுக்காகவும் ஒரு பப்ளிக் அவேர்னஸுக்காகவும் நம்ம பண்ணுறோம் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன்அவங்களுக்கு எல்லா மெடிசின்ஸுமே வந்து ரெடிமேடாக அவங்க டேபிளில் வந்துடும் ஸோ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணால் அவங்களுக்கு போதுமானது ஆனால் சித்தா ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு நோயாளிக்கு தக்கவாறு காம்பினேஷன்ஸ் போடணும் ஒரே நோயாக இருக்கும் பட் ரெண்டு மூணு வகையான பேஷண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ஒரு பேஷண்ட் டயபெட்டிக்காக இருப்பாங்க இன்னொரு ஆள் ஹைப்பர்டென்சிவாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தக்கவாறு அதை டோஸ் போடும்போது நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே லிட்ரேச்சரில் இருக்கக்கூடிய மெடிசின்ஸ் தான் பட் அதை காம்பினேஷன்ஸ் போட வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுது ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் போட்டு ஒரு ஃபிக்ஸட் டோஸில் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறதுக்கு இந்த கேப்சுலேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆர்த்ரைட்டிஸ் அல்லது மூட்டு வலிக்கான ஒரு கேப்சூல் இப்போது ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதை நம்ம லைவாக பார்க்கலாம் ஸோ அந்த மெடிசனுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக நம்ம வெயிங் மிஷினில் வெயிட் போட்டு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மெடிசனில் வந்து மொத்தம் மூணு வகையான மருந்துகள் சேருது எல்லாமே நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இது ஈவனாக அதை மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் மட்டும்தான் அந்த கேப்சூலில் வந்து ஒவ்வொரு கேப்சூல்லையுமே ஈக்குவல் இன்க்ரீடியன்ஸ் இருக்கும் அந்த பர்பஸ்க்காக தான் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மிக்சிங் ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் இந்த விஷயத்தில் பாருங்கள் அந்த கலர் சேஞ்சு நம்ம போக போக பார்த்தாலே தெரியும் இப்போ வந்து ஒரு மூணு மெடிசனுமே தனித்தனியாக நம்ம பார்க்க முடியுது ஒரு எல்லோ கலர் தெரியுது ஒரு மெரூன் கலர் தெரியுது அப்புறம் ஒரு ஒயிட்டிஷ் ஷேடோ இருக்குது நம்ம கிராஜுவலாக மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து ரொம்ப தரவாக மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய தேவைப்படும் ஃபைனாக மிக்ஸ் ஆகிடுச்சி கலர் சேஞ்சில் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் நம்ம வந்து கேப்சுலேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ கம்ப்ளீட்டாக பவுடர் ஃபார்மில் உள்ள மெடிசன் மிக்ஸ் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஃபைனாக வந்துருக்கு கேப்சூல் பண்ணுறதுக்காக மேனுவல் கேப்சூல் ஃபில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை வந்து எம்டி கேப்சூல்ஸ் ஆக்சுவலி இந்த கேப்சூல்ஸில் வந்து ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க பாடி பார்ட் அப்படின்றது வந்து லோயர் பார்ட் அதில் தான் அந்த மெடிசின்ஸு அக்காமடேட் ஆகும் டாப் பார்ட் அப்படின்றது வந்து கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த எல்லோ கலரில் இருக்கிறது வந்து அந்த பாட்டம் ஏரியா ப்ளூ கலர் ஏரியாவில் இருக்கிறது அந்த டாப் இல்லைனா கேப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டிவிஜுவலாக பிரிக்க வேண்டியது இப்போ ஆக்சுவலி மேனுவல் மிஷினில் வந்து தனியாக முதல்ல நம்ம தான் பிரிக்கணும் கம்பெனிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின்ஸ் இருக்குது அதில் வந்து டோட்டல் கேப்சூல் போட்டால் அதுவாகவே செப்பரேட்டாக பிரிச்சிடும் ஓகே செப்பரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு இதுதான் வந்து அந்த மேனுவல் கேப்சூல் ஃபில்லிங் மிஷின் முதல்ல பாட்டம் அல்லது அந்த கேப்சூலில் மெடிசின் அக்காமடேட் ஆகக்கூடிய அந்த பாட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஷேக் பண்ணும்போது அந்த கேப்சூல்ஸ் அதுக்கான பிளேஸில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பிளேஸ் ஆகும் சரியாக ஃபிக்ஸ் ஆகாதது வந்து மேனுவல் எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் சில கேப்சூல்ஸ் வந்து அப்படியே தலைகளை உட்காந்துருக்கோம் அதை பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ அதை 
சும்மா டேர்ன் பண்ண வைப்போம் கிட்டத்தட்ட ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் மெடிசனை வந்து உள்ளாடி லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்படியே அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மிஷினுக்கு மேலே அப்படி போட்டு இப்படி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோம் நம்ம பொறுமையாக பண்ணணும் இல்லைனா அந்த கேப்சூல்ஸ் உள்ளாடி சரியான மெடிசின்ஸ் வந்து ரீச் ஆகாது எல்லா கேப்சூல்ஸுமே ஈவனாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ரஃப்பாக ஒரு வாட்டி பண்ணிட்டாங்க பண்ணிவிட்டு இதை நம்ம ஒரு வாட்டி டைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து டைட் பண்ணுறதுக்கான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாருங்கள் இல்லை நிறைய கேப் இருக்குது பாருங்கள் உங்கள் திரும்ப நம்ம அதை ஃபில் பண்ணுறோம் டே ஸ்டெப்பு டூ டு த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்போ தான் அந்த கண்டென்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே அக்காமடேட் ஆகும் அந்த மாதிரி டைட் பண்ணிக்கிடும் ஒரு வாட்டி டைட் பண்ணும்போதும் அந்த ஸ்பேஸ் நமக்கு கம்மியாகிட்டே வரும் அந்த லோயர் பார்ட் அல்லது பாடி ஆஃப் தி கேப்சூலில் மட்டும்தான் அந்த மெடிசின்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் ஆகிருக்கும் கேப் ஏரியா வந்து அது க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக மட்டும்தான் அதுக்குள்ளாடி நம்ம வந்து ஃபில் பண்ண மாட்டோம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த ஸ்பேஸ் இல்லாமல் நமக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுறோம் டைட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் சில மெடிசின்ஸ் வந்து டென்சிட்டி குறைஞ்ச மெடிசின்ஸ் இருக்கும் அது வந்து டைட் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்பேஸ் திரும்ப திரும்ப ஒரு ஏழு எட்டு வாட்டி கூட பண்ண வேண்டியதே விடலாம் சில மெடிசின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் டென்சிட்டி அதிகமான மெடிசின்ஸ் ஈஸியாகவே அக்காமடேட் ஆகிடும் ஓகே ஸ்ப்ரெட்டிங் ப்ராசஸ் கிட்டத்தட்ட முடிச்சிட்டோம் இன்னும் எப்படியே அந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ட்ரேயை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ரிமூவ் பண்ணி கிளீன் பண்ண வேண்டியது அடுத்த பார்ட் ட்ரையை ரிமூவ் பண்ணுறோம் ஓகே இதில் அன்னெசரியாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து அப்படியே நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது முடித்த உடனே இந்த கேப்சூலோட டாப் அல்லது கேப் பார்ட் அதை வந்து நம்ம அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கேப்பை வந்து அந்த ஃபில்லிங் மிஷினோட ஃபில்லிங் மிஷினில் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் நம்ம பாட்டம் பண்ணல அதே மாதிரி தான் பட் இது இன்னொரு டிவைஸ் பாருங்க இது சில கேப்சூல்ஸ் வந்து அப்படி தலைகளை உட்காந்துருக்கும் அது மேனுவல் எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஃபைன் ஓகே இப்போ ஆல்ரெடி மெடிசின் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டம் ஏரியாவுக்கு மேலே இருந்து அப்படி இன்வெர்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய மெடிசின்ஸ் அந்த பாட்டம் ஏரியாவுக்கு மேலே அந்த கேப் ஆஃப் தி கேப்சூல் அதை வந்து ட்ரையில் வச்சுருக்கோம் அதை வந்து தலைகளை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது பாட்டத்தோடு அந்த டாப் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ அந்த எடுத்துட்டோம் ஸோ அது ஃபுல்லி லோடட் கேப்சூல்ஸ் இது இந்த மிஷினில் வந்து அட் அ டைம் ஹண்ட்ரட் கேப்சூல்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டூ ஃபிஃப்டி கேப்சூல்ஸ் பண்ணுறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேப்சூல் பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய மிஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ அதை அப்படியே நம்ம கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகே அந்த ட்ரெயில் அப்படியே நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா எல்லா கேப்சூல்ஸுமே விழுந்துடும் மேனுவில் கையால் கேப்சூல் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற வழக்கம் இந்த கேப்சூல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து மேனுவலாக ஃபில்லிங் பண்ணி நம்ம கிளினிக்கில் வந்து வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில்லிங் பண்ணக்கூடிய கேப்சூல்ஸ் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அதோட மா அது எந்த மார்க்கிங்ஸுமே இல்லாமல் ரொம்ப கிளியராக பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த தகவல் வந்து உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு நல்ல பதிவோடு உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம சித்தா ஹில்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு வர்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள்